将士奉旨回师，途经甘肃，大雨如注，连月不开，道路泥泞池水，不能行军。炮车与兵械辎重更是难于运输，因此千年日久，即主子树奴才，迟慢之罪。妈的个巴子，这什么鬼天气啊！雨下个没完没了，这炮车辎重走不动，这粮草什么时候能送来啊？大帅，门下和珅，给皇上的奏报写好了吗？请大帅过目，得赶紧派一个干练的信差，用六百里加急，把奏报给皇上送去。大帅，奴才愿做信差。嗯，奴才领着三等轻车都尉的饷银，却是当了书办的时差，请愿多出点力气。哼，力是发大财小用啊，想挣点战功，给自己挣点面子。回鄂军们。仗打完了，军功也续完了，奴才当一回信差，也算不得功劳啊。这份奏报到了京城，皇上也免不了要询问详情，派和珅去。到底合适？行，我看这小子不光笔头子快，嘴皮子也够溜，就让他去吧。那，和珅领命。驾，驾。皇上，您该起床了。啊、小福子啊，奴才在。哎，那漱口的青盐呢？搁哪儿了？青岩，青岩，昨儿不是说了吗？在哪儿啊？回皇上话，说好了。啊，在这儿呢。什么时辰了？啊，卯时二刻。你叫晚了，快快。
乾隆皇帝爱新觉罗弘历，是中国历史上最长寿、在位时间最长的帝王。此时的乾隆正是春秋鼎盛，西方大英帝国正称霸海外，不可一世。然而，乾隆的王朝综合国力远在大英帝国之上，泱泱大国，人口总数接近两亿，经济总量居世界第一位。起来吧，请谢王上。刘墉啊，臣在。怎么京城里的粮库不够用了？回皇上，臣正与工部合计，在丰台增修几座粮仓，还没来得及向皇上奏报。这新修的粮库啊，一是要大，二是要注意通风防潮，这个事儿你盯着点。臣遵旨。臣丁文光启奏皇上，户部的银库也要增修扩大为好。<笑>这老百姓有句俗话。说这个叫花子捡了银子，只愁没布包。你这个户部命官，怎么也捡了银子了？富<笑>了，你们都不会当家；穷了呢，这当家就更难了。朕今天让你们看一个会当家的，叫进来。皇上有旨，甘肃巡抚王丹旺觐见
臣甘肃巡抚王丹旺叩见万岁。起来，起来，谢皇上。王丹旺，臣在。你在甘肃任上有六年了吧？回皇上话，臣在甘肃六年零三个月了。正问你，你要据实回奏。这。甘肃这两年旱情严重，回皇上话，连续两年干旱，颗粒无收。刘墉，臣在。甘肃赈灾，户部用了多少银子？回万岁，户部库银分文未动。那么甘肃有多少人口呢？王丹旺，呃，回皇上话。除去衙门当差和住房士兵之外，甘肃一省共有百姓九百六十五万三千人。两年干旱，一省居民九百余万，但是你那个地方，百姓没有流离外乡，啊，也没有发生民变，这很不容易啊。那你是怎么弄的呢？回皇上话，臣为赈灾，在平凉道上开捐纳监，凡是捐二百两银子或是五十担谷米者，均可赏给国子监监生身份。所得捐粮已全数发给百姓，几百万两捐银，除了赈灾之外，全数用来修缮圣祖行宫和桥梁水利工程，请皇上训示。朕会有旨意给你的，你跪安吧。这，这次他是回来述职的，朕已经听过他的奏对了。今天叫大启，是想让你们一块儿来听听。人家是怎么当差的？甘肃闹饥荒，维持局面，殊非易事。王丹旺不仅能使一省灾民衣食无忧，而且还为老百姓办了许多好事儿。他身体朕的爱民之心，朕要嘉奖王丹旺。小兰。臣在。你说给王丹旺的谕旨，应该用个什么名目啊？皇上，王丹旺宫中体国，爱民如子，以臣愚戒，称得上一代名臣。一代名臣，呃，那么朕算什么？皇上是盛世之君，一代英主。你这一介书生啊，王丹旺称名臣的话，朕就不是什么英主了。有名臣，就因为君主不英明啊。啊，全靠左右那些大臣们在那张罗着，于是大臣们的丰功伟绩就载入史册。皇上的这些话鞭辟入里，臣终身受用不尽。皇上言传身教，臣等受益匪浅。王丹旺身体圣意，深爱百姓，这也是皇上调教出来的。因此，臣以为他算得上是一位忠臣。对，朕就需要这样的忠臣。纪云，臣在。传旨，这王丹旺仍留在。甘肃巡抚镇上，书里陕甘总督，加上三眼花岭，遵旨。嗯、各位大人，请留步吧，多谢了。王某就此告辞了。戴望兄，我老纪就喜欢大块吃肉，到了甘肃啊，如果有什么好的野味可别忘了我纪云啊。
啊！<笑>呃，丹望兄，你深受皇上倚重，前程无量，好自珍重。我们甘肃是个穷地，既然皇上如此信得过王某，王某一定不负盛望，替皇上管好一方百姓，还望各位大人多加顾。就上车吧。啊，好。甘肃今年下大雨了，十万兵马动弹不得。阿贵的队伍困在甘肃俩月了，你们看看，咱们该怎么着？皇上，绿营被大雨困住，实在是老天的缘故，怨不得阿贵拖延，请皇上体谅，多慰勉几句才好。皇上，十几万兵马被困两个多月，粮饷一定供应不上。四川、河南两省今年大暑，存粮甚多，请皇上敕令两个省尽快的接济。再者，雨季太长，军中一定多病，特别是伤兵的药材，更应及时供给。哎，阿贵的那个信差呢？驾，驾。找找西北来的绿营军信差，是和珅吗？在下便是和珅，还不跪下听旨？皇上有旨，宣和珅进宫见驾。奴才和珅领旨。刚从西北军中来，是。奴才奉命送来军报。甘肃下大雨呀、啊，是。大雨不断，满地泥泞，无法动弹。是。烂泥有一尺多深。皇上，大军进入甘肃两月有余，奴才估计是算了算，总共下了有四十七天的雨。嗯。你怎么记得那么清楚、啊？如果是两个半天，奴才就折算成一天，所以正好是四十七天。起来回话。谢皇上。你叫什么名字啊？奴才和珅。满人。是。满族钮祜禄氏，属正红旗。你在阿贵军中当什么差啊？奴才不长进，靠祖上军功，袭了三等轻车都尉
，在贵君们手下是书办。三等轻车都尉当书办，低就了。回皇上，奴才没本事，只配做书办。即使低就，也是为国家出力，总比闲着没事好。怎么会闲着没事啊？你们钮祜禄族。少说也有几百号人吧，养花啊，养鸟啊，泡茶馆啊，逛戏园子，忙都忙不过来呢。回皇上，这些奴才都没学会，没学会，那么学过了？是。奴才十四岁的时候，养过一次鸟，后来被家母知道了，动了家法，从此。奴才只读书习剑，不玩物丧志。这么说，是你自己要去当书办的了？是，奴才毛遂自荐。好一个毛遂自荐！计算哪天晴，哪天雨，也是书办干的事儿。回皇上，奴才记在军中，就要研习军务。贵军们说，行军打仗，天气最为紧要，因此奴才就多留了一份心。这个甘肃也会有这么长的雨季啊！皇上，大军困在甘肃。的确是因为雨季太长。据奴才所知，甘肃这几年一直多雨。怎么甘肃这几年一直多雨？是，奴才这儿有甘肃前两年的晴雨表。皇上一看，便一目了然。区区一个书办，胆子不小。你知道，僭越之罪，轻则加号充军，重则斩立决，想过吗？甘肃巡抚王丹旺，刚报了三年旱灾，开捐纳监，赈济灾民，赈。朕刚刚嘉奖了他，你知道？奴才死罪。可奴才所说句句属实，不敢有半句假话呀。来人，在。送松仁府看管甘肃没有旱灾。王丹旺是欺君冒朕。王丹旺是前朝老臣，几十年下来了，谁会想到他会明目张胆的欺君呢、啊？他一个小小的七品比贴士，是朕一手把他剪拔成封疆大吏。他竟会这样大胆！当务之急是派人彻查，他开捐纳监到底收了多少银子，他贪墨了多少
只是王丹旺久立官场。近两三年来，京城和甘肃之间官差商贾往来不断，为什么没有人参他？你是说，即便派个钦差去，这个钦差和王丹旺……嗯，如果钦差也和王丹旺有所瓜葛。这案子就难以彻查了。皇阿玛，给皇阿玛五叔请安。起来。皇阿玛，你不高兴了？我气你。五叔。又是你惹皇阿玛生气了，这五叔，你说您那园子里花呀、鸟啊、蝈蝈笼子啊，什么都有，你不在家好好待着，凭什么跑到这儿跟皇阿玛怄气呀、啊？你要是再这样啊，下回您抽大烟，我可不给你点火梅子。<笑><笑>可了不得了，石格格这么一撂挑子，你五叔还不被烟瘾给憋死啊？<笑><笑>哎，老吴，你看，咱们石格，男装怎么样？<笑>哎呦，好，漂亮极了，<笑>是比他们好。再见吧。是。嗯。爷，嗯，您吃的挺香的呀。嗯，我饿了。您心里头不觉得？堵得慌吗？堵，有什么可堵的？我看呢，您还是给皇上写个福便的折子吧。哼，我没有什么可福便的。爷就算办错了差事，也应该向皇上奏明，不是？要不这么糊里糊涂的关着，还不知道要关到什么时候呢。怎么，一天送三顿饭，你就不耐烦了？我是爷的奴才，别说送几顿饭，爷就是挨门乞讨，奴才也甘愿替爷打狗。可是，奴才我，我觉得这几天实在是委屈。你有什么可委屈的？好主子爷。别人不清楚，奴才我还不知道吗？您一心想为朝廷出力，三等轻车都尉去做了立营书办，您这是忠心报国呀！不赏也就罢了，反倒给关起来了。哎呀，这叫什么事儿吗？放肆！啊！你敢妄议当今圣上？哦，奴才该死，奴才该死，奴才该死。小兰，臣在。嘉奖王丹旺的谕旨，是你你的吧？是。你还记得怎么说的吗？回皇上，臣记得一字不差。甘肃巡抚王丹旺数十年勤勉用心，侍候两朝主子，略无二致。当差六年于苦寒之地，无怨无忧，恪尽职守，政绩斐然。尤以甘肃连年干旱，该巡抚用心谋划，救灾之余还能造福于民，是为民之父母，国之忠臣。特加恩着仍在巡抚任上，署理陕甘总督，并赏戴三眼花翎，钦此。文采飞扬。王丹旺现在在哪里？回皇上，王丹望已归甘肃。回去就回去吧。阿贵的信使送来了甘肃的勤于表，说甘肃三年并无旱灾。你们说这是怎么个事儿？
怎么不说话？臣丁文光贵奏：若说甘肃无旱灾，实属天方夜谭，匪夷所思。皇上可降旨给王丹旺，令其奏明详情，以正视听。缓。这，公布阿林安的折子。念、yeah.。奴才阿林安跪奏，王丹旺乃巡抚楷模，不容诋毁。王丹旺几十年一直勤奋当差，所到之处无不政绩。缓缓缓缓。礼部阿斯哈的折子，算了，别念了。这，刘忠塔，欺君可是死罪，这个案子已经很明确。对呀，可是皇上。为什么就没有个明朗话呢？是吗？哎，你的折子写好了。你的呢？咱们交换过来看看朕让你们议一下王丹旺的事儿。这些天收了你们六十几个折子，朕都看了，都是好文章，个个笔走龙蛇，不愧都是有功名的。不过朕因此啊，心里也就犯嘀咕了。这些折子出自个人之手，理应有所异同啊。怎么会众口一词呢？都是替王丹旺说好话，劝朕要爱惜功臣。朕因此想起了雍正甲辰恩科泄露考题的事。朕问你们：你们写这些折子？是不是有人在居中调停，互通生气？皇上，没有啊。臣是第一个送呈军机处的，并未与谁商量过。皇上，奴才的折子没有和第二个人通过生气。若大家众口一词，无非是人同此心，心同此理。王丹旺是皇上着意讲业的大臣，不容随便非议。还有谁要说话？你们这些折子是顺着朕的肝儿在爬，因为朕升了王丹旺的官儿，又赏了他三眼花翎。于是乎呢，明明有人说甘肃无旱灾。你们也都不闻不问，不管了。刘墉，小兰，臣在，臣在。阿贵的军报你们不都看了吗？甘肃大雨，连夜不开，你们怎么就不多想想呢？你们身为朝廷书臣，遇事如果不能慎思明辨，刻意用心。只看表面文章，那有多少事儿会从眼皮子底下溜过去啊？这可是做人臣的大忌
，皇上圣明。起来吧。谢皇上。大人，话也要说回来。朕到现在，其实心里还不相信。王丹旺会骗朕，但这个事儿也不能凭他一时奏折为据，要好好的查一查。刘墉啊，臣在。你说这个事儿派谁去比较合适啊？回皇上，臣监管刑部。理应由臣去办差，皇上，臣也愿前往甘肃查办此案。叫进来，和珅觐见，宣和珅觐见。在和珅叩见皇上。和珅，奴才在。哎，你知道王丹旺是什么官吗？回皇上，奴才知道，他是巡抚，最近又署理了陕甘总督。总督可是一品大员呐，你冒犯了他，他随时都可以要了你的脑袋。回皇上，奴才只知道报效朝廷，没想到冒犯大员。若有蓄意诋毁，甘愿国法处置。好，朕要是现在让你返回甘肃，你有没有胆子管管王丹旺的事儿？只要是为朝廷效力，奴才死都不怕，没什么不敢的。你即日就返回西北，查一查王丹旺冒朕共收了多少银子，他从中贪墨了多少，然后据实回奏。皇上，切不可草率从事啊！皇上，派一个绿营书办去查办封疆大吏，可没有先例呀、啊。朕现在就开这个先例。和珅听着，你挂李帆院左侍郎衔，前往甘肃查案。皇上，和珅是阿贵派来的信差，他还得回去复命。朕现在要跟阿贵借用这个书办。和珅，奴才在，你去。大胆的去，办好了差事，朕会嘉奖；办砸了，朕要严惩。奴才领旨。在座的各位大人，我们同朝为官，就是兄弟，也是缘分。各位跟着我王某人在西北当差，也好多年了。这常言说：“一任青知府，十万雪花银呢。”但这说的不是咱们甘肃，我们这些人呐，跟富庶之乡的官员都是没法比呀、啊，天地之别。我们甘肃穷啊，除了要养活千万百姓之外，还要不遗余力的为地方办好事、办实事。各位大人的清贫，我王某心中有数，啊。好，闵鹤元，闵大人，孟岩是孟大人。
他们二位雇不起轿夫，带起骡子了，辛苦你们了。来，为了这个，干了这杯。哦，多谢王大人了。张掖县的陶世林，陶大人。哎，陶大人的老父过世，也只能博观浅葬，草草掩埋。想来都让人心寒呐、啊。陶大人，我敬你一杯。呃，哦，不敢，不敢。哎，喝了，喝了。坐吧。啊，列位大人都很清贫，各家有各家的苦啊，王某人都知道。是我对不起大家。今天借着清酒一杯，就算我王某给诸位赔罪了。民以食为天，这是中古不变的道理。当官的也是人，也要吃饭。马上就要到端阳了，为了让大家能够过一个稍稍宽裕一点的端午节，本府决定将藩库提留的九十万两银子，作为冰炭之资。发给大家。哎呀，哎，真是，哎呀，我这，这家伙，这这么多的银子都发了，哎呀，真是，这家伙，这家伙，哎呀，哎呦，你看，好家伙，真是的，来人呐，这么些银子，你，各位大人，我这是代上县宣读官册，就不必明讳了。知州杨耕阳，冰炭银一万二千两；同知韦知苑，冰炭银一万两；知州善达，冰炭银九千两；知县陶世林，冰炭银六千两百两。忠诚大人，卑职不能领受啊！这这这，嗯，呃，列位大人，古人云。天地万物中，物各有主。苟非吾之所有，随一毫而莫取，万难领受啊！大人，好，陶大人有骨气，穷也穷个硬啊！既然不愿领受，我也就不强求了。多谢大人。多谢成全，多谢，多谢了。接着念，是，知县王继承王大人，兵探银，这这这这这这这这这这这。和珅上路五天了，连个滚单都没抱来。哼，一个绿营书办就把你堂堂兰州府蒋府台吓破胆了。呃，我只觉得微末小利反而不妙。他要是不按牌理出牌，嗯，那就难对付了。有什么难对付的？呃。我们甘肃报了三年旱灾，嗯，这冒赈之罪，哼，
皇上要想真心查问，为什么不派刘墉当钦差啊？啊？刘墉可是办案的能源干吏，现在派了个绿营书办来，这用意不是很明白吗？呃<笑>，大人的意思，哎，皇上刚刚当着六部九卿的面嘉奖忠诚，并赏戴三眼花翎，皇上要是出尔反尔，岂不贻笑天下？有道理，<笑>有道理啊！有人举报我们甘肃冒震，皇上也得下得了台阶呀、啊嗯。呃，只要我们把这个和珅对付过去，皇上也就不会追究了啊。所以，阴沟里头翻船，池把深的水，淹不死人的。对，不过和珅既然来了，绝不可以掉以轻心。啊，嗯，陶士林的冰炭银收了没有啊？哎呀，这个老杠头倔强执拗的很，卑职派人送了几次、嗯，全被挡了回来。这呀，这就要看你无犯台的了。一人项羽，举座不欢。无犯台，陶大人来了。啊！范太大人，这这这这！哎呀，陶大人，陶大人，这这这，您这是怎么了？啊，连令尊大人的木炉都不认识啦？卑职为师不明就里。请大人赐教。哎呀，陶大人，这是忠诚王大人的一番好意。他见令尊大人的坟茔实在是太寒碜了点儿，于心不忍呐、啊，因此派工派料替你重修一遍。如此气派，得必费多少银子？不多，汉白玉石料，连同脚夫搬运费是三千两。呃，建造凉亭是两千两，刻石堪碑、木工土石是一千二百两，总共是六千二百两，刚好是陶大人应得的冰炭银啊、嗯！冰炭银，<笑>陶大人，这银子可是花在你老爹的坟上了，你不会不认账了吧？啊！<笑>啊、我的清明毁于一旦啦！驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，下马！大胆，你们谁敢挡道？少啰嗦！圣祖康熙爷行宫禁地，骑马正胜者，斩！拿下！哎，你们，哎，你们，我们，我们是，我们是，哎，朝廷钦差呀！我们，哎，你好，钦差何大人，拜谒圣祖行宫。
臣甘肃巡抚王丹旺，恭请圣安。圣公安，康熙爷远征准噶尔，到现在已经有六七十年了。嗯，这座行宫是最近修缮过的吗？是啊。几十年下来，风风雨雨，这些行宫都已经毁得不像样子了。啊，当今圣上最敬仰的就是圣祖康熙爷，万一圣上怪罪下来，谁也吃罪不起呀。啊，所以下官一直把这个差事当做第一要务。康熙爷在甘肃有六处行宫，都已经修葺一遍了。浩银，一定不菲吧？嗯，好眼力。楠木和石料从青海运来的，玉石雕品来自和田，这玉道和偏殿的工程也不敢有一丝半点的马虎啊！总共耗资二百万两银子。嗯、豆尔敦。毫无意，呃，不敢。黄三爷武艺高强，啊！黄三爷青海先行，还是你我万寿。二若西。何大人，何大人，请上座。王中丞，请上茶。王忠诚，我可不是拜山的镖客，我也不是占山为王的寨主。<笑>大人，何某虽然出身微末，但却携了亡命，为甘肃赈灾之事而来。王大人，甘肃这几年。并无旱情吧？甘肃确无旱情。甘肃之事其实再明白不过了。王某确实有冒赈之举，但是扪心自问，我王某全是为了甘肃一省贫穷的百姓着想，所得到的捐银，全数用于造福百姓啊。我们要见青山大人，我们要见青山大人，我们要见青山大人，青山大人，青山大人，青山大人，我们有话要跟您说呀！你放肆！钦差大人在此，哪儿轮得到你们说话呀？慢着，我倒想听他们说说。钦差大人，忠诚虽然有错，但瑕不掩瑜啊。忠诚功过相抵，功大于过呀！忠诚是清官，是忠臣呐！住口！欺君冒朕，还敢说是忠臣？大清朝还有王法没有？钦差大人，王大人虽有冒朕之事，但是他绝没有私心。开捐纳监所得钱粮，全数用于地方政务。皇上爱民，王大人就为百姓办事，这就是忠啊！照你这么说，王大人冒朕
全是为民造福，他自己并无贪污情逼。民心不可欺，三年纳监之款，王某全数用于甘肃百姓。大人如果查出一件中饱私囊情币，王某甘当死罪。大人，人民难啊！钦差大人到，吴大人，我要看你的翻银，你怎么把我领到账房来了？卑职明白，大人您要看银子，也只能到账房来看，请。这么说，开捐纳捐的七百多万两银子，全花光了？呃，是。呃，全用在工程上了，啊！好，那我就看看你们是怎么花的这是一本工匠账，修筑三座水利实验，两座通取大桥，河工石匠们领的工钱记载在册。仅工钱一项，就有一百八十万两。这是总数，每个工匠领取的工钱都有明细。<笑>看来，这些工匠都发了不小的财嘛。大人要是不信，那只好找工匠们核实了。吴大人，工程既已告竣，想必工匠们早已一窝蜂的散了吧？再找他们核实，谁办得到啊？哼！啊。这是修缮几座圣祖行宫的明细，三根楠木就要九十万两银子，啊，整整九十万两。哈哈，何某今日真是大开眼界呀，居然有比金子还贵的楠木。大人，您说的对。这三根金丝楠木确实比金子还贵。金丝楠木，这种楠木就云南深山里还有几株，把它们开采出来，光修路就花了四十万。圣祖爷行宫的大梁将就不得，再贵也不能委屈了圣祖爷，不是？大人。这账目还多着呢，要不然您这边看看。哼，行了行了，我全都明白了。送钦差大人。嗯、您是钦差大人吧？叩见钦差大人。快请起来，谢钦差大人。老人家偌大年纪，为何执礼太公啊？小老儿要为王大人说情。王大人是咱们的父母官，他对甘肃百姓有恩呐、啊。哦，大人初来甘肃，有所不知。一年前您来兰州的话，您要是想过这条河，那水流得特别急呀、啊。
，得花整整一两白银雇羊皮筏子过渡。遇上刮风下雨，那有生命危险。历年来不知淹死过多少过往客商。王大人提查民情，花了五十多万官银，用半年时间修成这座桥。如今兰州府。通往武威九泉八县，畅通无阻，往来平安。难道说，我们不应该为王大人说句公道话吗？<笑>你怎么认出我这个钦差啊？我们在兰州衙门外等了好几天了，见大人进进出出，所以认得大人。<笑>多谢老人家，何某知道了，诸位大人的意思。已经十分明白了，王丹旺到底有功有过。何某也想尽快查实，回京向圣上有个好的交代。你们说，是不是啊？呃，大人明鉴。明鉴<笑>吴大人，王丹旺的功过姑且不论。谎报汉情，总不算是有功吧？嗯，在座的诸位，怎么就没人参他呢？俗话说：“与人方便，自己方便。”诸位为王忠诚说好话，多半也是为了自己着想吧。大人言下之意，我等均有不法情逼。<笑>我可没有这么说呀。不过，既然当了钦差，我也就豁出去了。谁有不法情逼，我就拿谁，有多少拿多少，绝不手软。<笑>今天各位大人来得好，何某初来乍到，除了吴大人、蒋府台，其他都面生的很，正好彼此认识一下啊。下官是九泉通知韦知院，下官是武威知府杨耕阳，天水知县卡尔德，下官是甘肃盐政贺恩。张掖县，陶世林大人是谁啊？父亲，父亲，我有罪呀、啊！您几代清白，全让我给毁掉了。啊！父亲，老爷。老爷今天累了吧？哎老爷。
为什么突然要送我走？如果老爷有事瞒着我，我也不放心走啊。谁呀、啊？忠诚。青莲，回房歇着吧。嗯。忠诚，陶世林死了。死了？啊？怎么死的？一头撞在了他老子的墓碑上了。这个老倔头，死得好。让和珅去查无头案吧。您就吃点吧，去去去，爷呀，再怎么着你也得吃饭呢。我跟你说，撤下去，要奴才我说呀，嗯，愣是查不出来，咱们就回京复职，您就算大功告成了。好歹王丹望的冒朕之罪，已经坐实，您又何苦劳这个空神呢？奴才我多句嘴吧。别忘了皇上对他的恩宠啊！皇上万一把王丹望造福百姓的功劳抵折了，他欺君之罪赦免了他，您不就给自己找麻烦吗？你懂什么呀？呀，爷，哎，陶世林死了。死了就死了呗。看来，他要是不死的话，一样脱不了干系。嗯。刘全，啊，奴才在。要是沾亲带故的一伙人，都跟你作对的话，你会怎么办？我，我通通的收拾他们。哼、嗯，说得好。嘿嘿，谢谢爷夸奖。王大人到。何大人，王忠诚一夜来访，有何见教啊？嗯，何大人这么晚了还没有用晚膳呢？怎么，王忠诚是专门来问候我的饮食起居来了？不是，我是为了大人的差事而来。哦，哼，大人请讲，来，里边坐。不敢坐。何大人奉旨而来，就请问王某一个欺君之罪，大人的差事不就可以了了吗？端上来。王大人，你，王某确有冒朕之罪，请钦差大人收回这顶戴官袍，上缴朝廷，向皇上复命。何大人将王某递经问罪，在皇上面前，王某大不了掉个脑袋。可是甘肃百姓却会给王某修一座庙，王某此生足矣。<笑>请起，请起。<笑>哎呀，<笑>王大人大义凛然，令晚辈钦佩。何某想备几桌薄酒，略表敬意，不知王大人可否赏光啊？大人要请我喝酒，那就是把我当朋友看了，荣幸之至。哈哈
，今天这只是一顿辩论。哎呦，何大人，忠诚大人，又是杨大人呐！我来晚了，酒三杯，三杯啊！我认法，认法。王忠诚，各位大人请，请，请，请，请，请。好，请，请，请。何大人，您从京城远道而来，我等未尽地主之谊，反倒让大人反客为主。哎，惭愧，惭愧呀、啊！是啊，是啊。吴凡台见外了。何某初次给皇上当差，实在是力不从心呐、啊，还需仰仗各位大人多多提携帮衬才是啊！啊，哦、何,何大人，你过谦了。何神兄不必那么谦虚，我等为成功者，连身家性命都是皇上的，你是圣命钦差，自然一切都要遵从你的意思。有什么话？尽管吩咐吧。呃，好，有王忠诚这句话，那我就放心了。<笑>来人呐，在。被叫，送王忠诚回官衙歇息。是，慢着。今天晚上并没有公事，为什么要送我回官衙？<笑>实不相瞒呐，啊，您的府上，我已派人把他看管起来了。<笑>列位大人，请坐，请坐，别都站着呀。啊，和珅，你竟敢羁押我的家小！王大人是为民造福的好官。可你的家人奴仆，我却信不过。查问一番，谅也无妨吧。你凭什么？拿来！我凭的就是这颗钦差官房。来来来来来，来抱我一下！来来来来，站住！过来。家眷都给我听着，钦差何大人有令，都给我老老实实在家待着。姨奶奶，这下可怎么办呢？你慌什么？老爷还带着一瓶底子和三眼花林，叫他们好好做。按照您的吩咐，一家大小都关起来了。好，现在该怎么办？爷，您就吩咐吧。与我昼夜严加看管，先关他们三天再说。是。记住了，无论任何人，凡是与他们传递物件、互通生气者，即刻向我禀报。奴才明白。想不到这个和珅竟然如此胆大妄为，他什么把柄也没拿住啊，竟敢扣押忠诚的家小，这是哪家的法度？他这一招，还真歹毒啊！歹毒什么？不知深浅。<笑>你们放心，扣了我的家小，也绝不会有什么结果。到时候，我看他怎么向皇上交代。嗯，都三天了，这可怎么办呢？嗯，爷，爷，您说话呀！都问过了，都问过了。女的一问一个哭，男的净说些瞎话，白折腾了三天呢，屁事都不顶。也没有人看望他们吗？除了送饭呢，就没人来过。治家倒是挺严的，我就不信
，天下有不透风的墙。问题是那堵墙透风的地方在哪儿？咱们不知道啊！我要让他王丹旺自己指给我。何、哎、爷，您难道想到法子了？嗯，<笑>这就要看你的演技了。爷，爷，您就快说吧。你说，像王丹旺这种人，如果知道有人出卖了自己，他会怎么做呀？哦，嗯，对呀，所以咱们现在就让他认为最知道他秘密的人，已经把他给供出来了。嗯，到时候他一定会狗急跳墙。啊，哎，何爷。咱们的话，他们能信吗？哎，他们当然不信了。所以啊，咱们要反着说。嗯，咱们呢，越是装出瞒着他什么的样子，他就越疑心。啊，嘿，爷，您说吧，这戏该怎么演呢？嗯<笑><笑>。三天了，和珅那儿有什么动静没有啊？嗯，钦差大人到。哦，王忠诚，请受一礼。何大人，这是……哦，和珅办差心切，冒犯宝卷，特来赔罪。大人何罪之有啊？请。请，王忠诚一方大吏，又值圣眷正隆，何某羁押您的家小，实在是太过操切了。大人不是说信不过我的家人，问问无妨吗？您这是赔的什么罪啊？呃，何爷，何爷。什么事儿啊？啊，一切都安排好了，奴才我就是不知道要不要跪顶轿子，啊？哎，我跪什么轿子？啊？咱们不是要把人给带走吗？嗯，你这个不争气的奴才，什么金枝玉叶的，还知道跪轿子？是是，呃，奴才不争气，还不快滚！是。呃，你看，你看，让二位大人见笑了啊！都是何某管教不严。这个奴才，在外面是拈花惹草的，相中一个女人，非要没头没脸的用轿子抬回去。这不成体统啊！呃，何大人，下人放肆也是常有的事，何大人何必为这点小事儿动气呢？啊，那何某就告辞了啊，告辞了。啊，哦，何爷。何爷，咱们这招灵吗？忠诚大人，和珅给您赔个罪，您就把他放过了。他要是真来赔罪，我能放过他吗？恐怕真要出事了。怎见得呢？和珅明摆着是在跟咱们演戏。一个奴才跑到这儿来，分明是有大事要说，怎么会是那些男女的苟且之事？依大人之见，他们说漏嘴了。看来和珅真要把人带走。哎。我最相信的人才是最不可信的。八成是他把我给卖了。
，站住！黑夜。黑爷，真让您给猜着了！老今天送饭果然有人下毒啊！哦，有毒的饭是送给谁的？一个叫青莲的女子。嗯、是王丹旺，王大人，叫你们送饭的吗？是。何大人。这个你没有必要问，天天都是他们给我送饭的。打开，吃下去。吃，大人饶命啊！这这里面有毒啊！你胡说！姨奶奶，姨奶奶。我知道您不愿意相信，可这里面真的有毒啊！这是王忠诚王大人叫我送来的，我们不敢不听啊！是啊，我知道他的事儿太多了。落花有意。流水无情啊！你那么真心的待他，他却要杀你灭口，你看着办吧身跪奏，王丹旺，冒证开捐，证据确凿，奴才现已查实，该勋府共得捐银七百余万两，中饱私囊竟达四百余万。涉案官员多达六十四人，唯奴才实所未料。甘肃通省官员互为朋比，上下其手，私分库银，而王丹旺所获赃银赃物。已全数运往浙江祖籍藏匿。传旨，这和珅将王丹旺一干贪远，即刻递解进京，严加审理。说闽浙总督陈奎祖查抄王丹旺祖籍家产，运送进京，不得延误。臣。立刻拟旨！快点，快点，快点！别毛躁啊！快点，快走你！快点，后边来跟上！走，坐你的，快点！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！
你坐到前面的车上去吧。罪臣之妻，值不得大人为我担风险。王当旺守着甘肃那么个穷地方，如果他的冒阵是为了甘肃百姓，或尚有可疑之处，不能让百姓饿肚子。朕原以为，他开捐纳捐是有份爱民之心，可是他中饱私囊，而且把通省的官员都扯了进去。你们说该怎么办吧？刘墉，臣在。哎，你手里拿着什么？回皇上，是吏部官册。你拿着吏部的官册上殿，是有话要说了。皇上，臣是想，朕知道，甘肃一省，从巡抚到藩，聂。到，府，县，一下拿了六十四名官员，这么多的人要从你的官册上消去，你犯难了是不是？皇上圣明。皇上，柳中堂的担心不是没有道理，一省官员的缺权空出来，那可是一个萝卜一个坑啊！臣也在想，一时怕也难找出那么多的萝卜来，因此臣以为王丹旺该杀。首恶应办，协从者却可以酌情，让他们代罪办差。皇上，刚才刘大人和纪大人的话，臣实在不敢苟同。臣以为是贪官就该杀，没有什么代罪办差的道理。不管空缺多少官员，该杀的就得杀。王丹旺冒阵贪赃一案，涉案官员共计一百零七人，其中有三品藩司吴延赞、四品聂司柯道兴、五品知府蒋全迪、六品同知韦之苑、五品知府肃静。五品河道鄂尔鄂，五品盐政乐尔多，六品知州杨耕阳，七品知县阿尔图。哎呀，造孽呀！多水灵的闺女，这是要赶往哪去呀？嗨，您没听说啊？他们可都是甘肃贪官的家眷，要流放到乌石去做苦工。这会儿啊，是让他们去关刑。
奴才陈辉祖，叩见皇上。奴才和珅，叩见皇上。陈辉祖，朕教你的差事，你这么快就办完了？回皇上，臣共超得王丹旺白银一百万两，黄金两千两，财物三十箱，已如数移交户部签收。起来回话，谢皇上。你辛苦了，从浙江到京城两千多里路，一路上没出什么差错吧？臣也担心呐、啊，怕沿途有乱民劫匪，因此带了二百名精壮的绿营兵，一路小心护送。你办事儿，朕自然放心。所以才把江南的一片米粮仓都交给你了吗？皇上，您恩眷万丈，臣虽死，也难报答呀。纪云，臣在。陈辉祖办差得力，做赏俸一年。遵旨。谢皇上恩典呐、啊。和珅，奴才在。你这个差事办的也不错，啊，小石头砸破了大水缸。回皇上，没有皇上的圣命，奴才只能是小石头；肩负圣命，奴才就是大石头了。<笑>看来你是想当块大石头喽。呃，皇上没有想的，奴才不敢想。你有功，朕就干赏。你去做绿营书办之前，已袭了三等轻车都尉，按官阶应该是从五品，朕就授你个五品十阙。从即日起，你就到户部主事任上去当差吧。奴才和珅谢皇上恩典。陈辉祖所抄王丹旺浙江祖籍家产，查验入库，这正是你户部主事的差事，不得懈怠。奴才遵旨。何大人到。何大人。王丹旺祖籍家产全数运到，请大人查看。开箱查验。这各地都府一年一度进京述职，朕去年没让你来，你明白朕的意思吗？臣明白，皇上那是信得着臣。你是朕的古红之臣，其实朕又何尝不想每年都这样能和你聊上一聊呢？你职责重大，你这个闽浙总督，替朕管着一片富庶之乡，而且是江南文人荟萃之地，他们看着你的一言一行，就是在看着朕。你这两年苍老了不少，爱惜身体，朕还指望着你这样的重臣。皇上，臣何德何能，皇上如此的眷顾啊！哎，起来，起来，皇上，朕信得过你。怎么全是这么劣质的东西
，这是什么？是谁放那儿的？这是外头才送来的一对玉麒麟。这是谁送的？和珅。和珅是谁？说是皇上新晋加封的户部主事。皇额娘，您也知道，媳妇是个不中用的。自从皇额娘指定媳妇做了中宫的主子，这些年，我就像头上顶着一碗水，每走一步，都是小心翼翼的。只要皇上一咳嗽，我都要琢磨半天。只有皇上高兴了，媳妇心里才愈贴。可是，我也知道，皇上这几年就是不如富察皇后在世的时候那样开心。媳妇明白，皇上虽然是万丈之尊，可说起情义二字，他比常人还剩十倍。这也是没法子的事情。媳妇不怨天，也不由人。皇额娘，您心如明镜，您倒是说说，媳妇比起富察皇后，就哪儿都不如吗？嗯、好孩子，这是你太多心了。皇上这些年政务繁忙，他的心情自然不能跟。富察皇后在世的时候一样，你应该多体谅她才是。你一向是个识大体的人，为什么今儿个就这么较起真儿来了？嗯，皇额娘，您瞧瞧，这是外面的官员。送给媳妇儿的礼，皇额娘，一个五品官员就敢这么对待我，我自己倒没有什么，可皇上和您老人家的脸面搁在哪儿啊？这让媳妇儿如何自处啊给皇额娘请安，起来吧。怎么了？有什么事吗？坐下说吧。皇上跟富察皇后情深意笃，至今忘不了他，这娘心里头都明白。可是那拉氏是个品行端正的好皇后啊，你们俩这心里头不投缘，他却。一句半句怨言都没有，处处为你着想，处处维护着你。他这是维护这个家呀
，地后本为一体。他丢了面子，不就是皇上你丢了面子吗？你应该好好的体谅体谅他才对呀。额娘，您这话是从何说起呢？你怎么对皇后？这大臣们可全看在眼里呢。怎么了？你自个儿瞧瞧去吧。那就是你的臣子们对皇后的一片孝心。这谁送来的？是那个什么叫做户部主事的和珅送来的。我看他呀，把皇后当成收破烂儿的了。和珅，嗯，这是你给皇后送去的。是，是奴才的一份孝心。孝心？这样的破烂是你的孝心？你把皇后当成天桥白地摊的了、啊？奴才死罪，奴才死罪。可，可这件物品是奴才从王丹望抄家之物中用心挑选出来的上品呢、啊。什么？上品？王丹望？是。这一箱里，共有朝珠一百九十六串。看看，这。小兰，臣在。你记得两年前，朕赏给王丹望的。那串玛瑙绸珠吗？臣记得，那串绸珠极为珍贵，是琉球国的贡品。皇上赏给王丹望，是嘉奖他连着三年得了正极桌艺的吏部考语。他转手让给别人了，这是断断乎没有的事啊！皇上的赏赐是天大的恩荣，王丹望一定会供奉在家，传给子孙万世。绝没有送给他人的道理王当旺的家产，是你亲手查抄清点的。是。那三十几样东西，也是你送到户部的。是。和珅来了吗？奴才在。王当旺共称，吞没了四百一十万两银子，你报上来的清单只有一百万两。怎么回事？呃，臣接到圣谕，立刻查抄了王丹望的家产，马不停蹄的运到京城。至于价值多少，臣臣就说不清了。朕实在不明白啊，王丹望如此巨贪。
那么家藏的珍品，怎么会那样粗劣不堪呢？这什么道理？呃，这个，臣，臣也百思不解。那串朝珠呢？王当旺家里有一串极其珍稀的玛瑙朝珠，怎么不见了？玛瑙，玛瑙朝珠，你抄家的手没见过？说，若不是亲身经历。朕实在还不敢相信，朕最信得过的人，居然也是一个贪官。朕要一个贪官去查抄另一个贪官，你贪了多少银子？朕应该怎么定你的罪？你自个儿说吧。臣，臣死罪。有关陈辉祖一案，奴才已经核查无误。陈辉祖胆大包天，将王丹旺的赃物进行抽换调包，欺瞒君父，谋取厚利，证据确凿，该如何治罪？请皇上定夺皇上，您到底还是来看罪臣来了。朕有几句话要问你。罪臣听着，朕以前对你的恩宠，是不是还不够啊？臣位列封疆，恩荣四海呀、啊。那么，朕这些年惩治贪墨，是不是还不严呢？皇上的雷霆受断，四海震慑。那你为什么还保不住操守，为些身外之物辜负了朝廷的厚望，<笑>朕的深恩？臣已经是将死之人，说了不过还是个死啊。接着说，皇上，皇上，这话您不该只问罪臣一人，您该问天下的臣工才对呀。朕现在问的是你，皇上，罪臣跟天下的臣工有什么不同呢？胡说八道，怎么没什么不同？谁跟你一样？皇上，钱财明明是身外之物，可是有几人能超然物外的？皇上，你对天下的臣工如此的恩厚，危重如山，可是很多人还是阻挡不住他们的私欲呀！皇上，你说什么？皇上，你还是容罪臣把话说完
，你要是把天下的成功全部都惩办了，那或许会冤屈几个清官。您要是隔一个惩办一个，那您可要漏掉很多的贪官呐、啊，皇上。罪臣已经是将死之人，没有机会再向您尽忠尽孝了。罪臣说这些话，是对您最后的奉告啊，皇上，皇上，皇上。不知的真杀人额娘，您怎么自个儿来了？是我没让他们叫你。儿子正要过去给您请安呢。皇上一向都没有耽搁过请安的时辰，今儿个是怎么了？娘放心不下呀。嗯，额娘，您还记得那个叫陈辉祖的吗？陈辉祖，那个闽浙总督，他是雍正恩科一甲一榜的进士。一甲一榜进士，你这么说呀，我倒是想起来了。你皇阿玛在世的时候曾经说过，这个人。虽然是有才华、有功名，可是呢，不能重用。所以啊，他这第七名的进士，只做到了一个翰林院的编修。你说的是这个人吧？哎，怎么了？怎么了？站起来呀、啊！儿子不孝，请额娘训诫。嗨，你这是从何说起呀、啊？快起来。儿子见他一副忠厚老实的模样，就大胆启用了他，屡屡剑拔，让他做了封疆大吏。怎么，这个人现在出了毛病了？是个贪官，已经伏法了。他死之前说了些话，让儿子心惊肉跳。他都是怎么说的？算了，您别管了。
，而现在，真是不知道该相信谁好。皇上说的也是，但皇上也不要过于自责。你说呢？额娘在宫里待了这么多年了，虽说大清朝有规矩，这后宫不干政，可耳濡目染的，额娘。也看了不少朝廷的事儿。要我说呀，这哪朝哪代，有清官，就有贪官，这没什么好奇怪的，你说是不是？皇上呢，不要为这事儿。伤了身子，啊！再说了，转眼呐、啊，我就八十五了，我还想好好的再看几年乾隆盛世的太平景象呢，啊？是不是？